है गाइस वेलकम बैक टू सी एम ए जंक्शन ये हमारी वीडियो सीरीज फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेशन का फिफ्टी एट्थ लेक्चर है जिसमें हम अपना चैप्टर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी स्टार्ट करने वाले हैं ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कब कंपलसरी होता है कब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे तो भी चलेगा और आप चाहें तो वॉल्टरीली भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं अंडर जी देखिए इंट्रोडक्शन रजिस्ट्रेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्स पेयर इंश्योरिंग टैक्स कंप्लीस इन द इकोनॉमी विदाउट रजिस्ट्रेशन अ पर्सन कैन नाइदर कलेक्ट टैक्स फ्रॉम हिस कस्टमर नॉ क्लेम एनी टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड बाय हिम ये पॉइंट क्या बोल रहा है देख लिए रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जी एस टी के टैक्स पे टैक्स पेमेंट के लिए ठीक है ताकि आप कंप्लेन्स कर सकें टैक्स इन द इकोनॉमी अब देखिए अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं तो ना ही आप किसी कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं जीएसटी के नाम पे और ना ही आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं ठीक है ना ही आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे ना ही आप जीएसटी कलेक्ट कर पाएंगे फ्रॉम योर कस्टमर्स तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जी के अंदर रजिस्टर्ड रहें रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी अंडर जी एस टी लॉ एम्प्लाइज ऑप्टेनिंग अ यूनिक नंबर फ्रॉम द कंसर्न टैक्स अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द टैक्सेज ऑन इज इनवर्ड सप्लाई रजिस्ट्रेशन देखिए बिजनेस एंटिटीज का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है जी एस टी के अंदर आपको ऑप्टेन करना पड़ता है एक यूनिक नंबर जो कि कौन प्रोवाइड करता है आपको टैक्स अथॉरिटीज प्रोवाइड करती है ताकि आप टैक्स कलेक्ट कर सके ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट और आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सके अपने इनवर्ट सप्लाईज में ठीक है तो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नॉर्मली कौन लेगा वो बिजनेस पर्सन जो नॉर्मली ट्रांजेक्शन करता है बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेस उस कभी वो इनपुट भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करता है इनपुट गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज भी लेता है और साथ साथ वो आउटपुट भी प्रोवाइड करता है अगर ऐसा है तभी उसका वो जो आईटीसी क्लेम कर रहा है वो उसके फायदे में है अगर वो आ, आ, जैसे समझ लीजिए आप सिर्फ इनपुट ले रहे हैं आप आउटपुट कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो उस केसेस में आप आई अवेल ही नहीं कर पाएंगे किसी भी केस में ठीक है तो आप आउटपुट प्रोवाइड करने चाहिए तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए कुछ एडवांसेस हैं एडवांटेजेस हैं रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन सबसे पहला लीगल रिकॉग्निशन आप लीगली नोन होते हैं कि एक बिजनेस एंटिटी है जो वर्क कर रही है बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज ठीक है और वो टैक्स कंप्लीस के अंदर आती है तो आप टैक्स पेमेंट भी कर सकते हैं आपको लीगल रिकॉग्निशन मिलने के बाद नेक्स्ट है लीगल ऑथराइजेशन टू कलेक्ट टैक्स एंड पास ऑन क्रेडिट आपको लीगली ऑथराइज किया कर दिया जाता है कि अब आप टैक्स कलेक्ट भी कर सकते हैं और आप इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी और दूसरे पर्सन को पास भी कर सकते हैं मतलब अगर आप जी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो कोई और पर्सन जो रजिस्टर्ड है वो आपसे सामान खरीद रहा है तो उसको भी आई नहीं मिलने वाला है ठीक है तो आपको अगर क्रेडिट पास ऑन करना है तब तो भी रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है आप आई क्लेम कर सकते हैं सीमलेस फ्लो ऑफ आई आईटीसी फ्लो हो सकता है सीमलेसली मतलब अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होते तो ना आप खुद आईटीसी क्लेम कर पाते ना ही आप किसी और पर्सन को आईटीसी अवेल कर पाते तो इन सब केसेस के लिए आईटीसी आपको नहीं मिलता लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं तो आपका आईटीसी जो है नेशनलाइज लेवल में सीमलेस फ्लो उसका चलता रहता है नेक्स्ट ट्रस्ट ऑफ कस्टमर आप जी में रजिस्टर्ड रहते हैं तो कस्टमर को भी ट्रस्ट रहता है हाँ ये सही काम कर रहा है हम इसके यहाँ से गुड्स और सर्विसेज लेंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ठीक है नेक्स्ट है एक्सेप्शन ऑफ वन रजिस्ट्रेशन फॉर वन स्टेट हमको ये पता होना चाहिए कि जब रजिस्ट्रेशन लिया जाता है तो रजिस्ट्रेशन एक स्टेट के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन लिया जाता है ठीक है लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं मतलब एक रजिस्ट्र एक स्टेट के एक रजिस्ट्रेशन मतलब एक ही स्टेट में आपकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं तो हर ब्रांच के लिए आप एक ही रजिस्ट्रेशन लेंगे लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं पहला एक्सेप्शन है मल्टीपल रजिस्ट्रेशन परमिटेड फॉर सेपरेट बिजनेस वर्टिकल अगर आप सेपरेट बिजनेस वर्टिकल लेके आते हैं बिजनेस में तो उन केसेस में आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं एक ही स्टेट के अंदर मैम सेपरेट बिजनेस वर्टिकल क्या होता है मतलब हर एक जो आपके यूनिट्स हैं वहाँ आप अलग अलग काम करते हैं समझ लीजिए यहाँ गुड्स प्रोवाइड करते हैं 
यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यहाँ कोई और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यहाँ सर्विस ए प्रोवाइड करते हैं यहाँ सर्विस बी प्रोवाइड करते हैं यहाँ गुड्स ए प्रोवाइड किए जाते हैं यहाँ गुड्स बी प्रोवाइड किए जाते हैं तो हर यूनिट अलग काम कर रही अलग वर्टिकल में है तो उन सारे केसेस में आप जो रजिस्ट्रेशन है वो आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं एक ही स्टेट में नेक्स्ट है वन एज एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एंड द अदर फॉर आउटपुट सप्लाई हमने देखा था इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है तो समझ लीजिए ये दिल्ली है दिल्ली में ही आपका हेड ऑफिस है जहाँ से आप इनपुट सर्विसेज लेते हैं और बाकी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी सारी ब्रांच में सारी ब्रांच मतलब जो आपकी मुंबई में है वाली ब्रांच में भी और सारे ब्रांच में बचे हुए हैं तो दिल्ली में आपकी एक और ब्रांच भी है तो इसका रजिस्ट्रेशन आप अलग लेंगे और हेड ऑफिस का एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अलग आप रजिस्ट्रेशन लेंगे ठीक है आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो नेक्स्ट पॉइंट अब हम सेक्शंस में आ जाते हैं सबसे पहले जो सेक्शन रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन है वो सेक्शन नंबर 22 है सेक्शन नंबर 22 में सब सेक्शन वन है पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कौन से पर्सन के लिए लाइबल है उनको लेना जरूरी है तो सबसे पहले बात कर रहा है सेक्शन नंबर ट्वेंटी टू सब सेक्शन वन ये क्या बोलता है हर वो सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है जीएसटी एक्ट के अंदर जो कि किसी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में उसका टर्न ओवर ट्वेंटी लैख है एक्सेप्ट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या होते हैं मैम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हमने देखा था पहले ही पहले ही मतलब जब से हम जीएसटी पढ़ना स्टार्ट किए थे उसी समय हमने सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स देखा था तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन से होते हैं अरुणाचल प्रदेश असम जम्मू एंड कश्मीर मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड इनको याद करने के लिए हमने ऐसे याद किया था जे डबल ए ट्रिपल एम यू एन एस एच टी जिसमें से जम्मू एंड कश्मीर के लिए लिमिट ट्वेंटी लाख ही है बाकी सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मेघालय मिजोरम उत्तराखंड नागालैंड सिक्किम हिमाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा इन सब के लिए आपकी लिमिट्स है टेन लाख मतलब इन सब स्टेट्स में अगर आप टेन लाख से ज़्यादा का आपका एग्रीगेट टर्नओवर है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा और बाकी बचे हुए स्टेट्स इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड करता है एग्रीगेट टर्नओवर आपका एक्सीड करता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा अब अकॉर्डिंग टू टू के अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग एक नया प्रोविजो एडअप किया गया है सेक्शन में क्या बोल रहा है ये प्रोविजो देखिए Provided further that the government may, at the request of special category states and on recommendation of the council, enhance the aggregate turnover referred to in first provision from 10 lakh to such amount not exceeding 20 lakh and subject to such conditions and limitations as may be notified. ये जो provision add up किया गया है, ये provision जो हमारे special category states हैं जिनकी limits 10 lakh हैं. उन सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को एक बेनिफिट प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है उनको 10 लाख से 20 लाख तक का बेनिफिट प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है मतलब अगर जो गवर्नमेंट है वो रिक्वेस्ट करती है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की जो भी गवर्नमेंट है वो अगर रिक्वेस्ट करती है और काउंसिल रिकमेंड करती है कौन सी काउंसिल जी एस काउंसिल रिकमेंड करती है कि हमें इन्हेंस करना चाहिए एग्रीगेट टर्न किसका स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का जो कि 10 लाख है उनको कितने तक 20 लाख तक उसको इन्हांस किया जा सकता है उससे ज़्यादा आप इन्हांस नहीं कर सकते लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है उसको आपको फॉलो करने पड़ेंगे और लिमिटेशन है जिसको आपको फॉलो करने पड़ेंगे जो नोटिफाई किया जाएगा अभी नोटिफाई नहीं हुआ है ठीक है नेक्स्ट देखिए इसको हमने अच्छे से क्लियरिटी के साथ डायग्राम में देखने की कोशिश की है रजिस्ट्रेशन अंडर जी पर्सन अगर लोकेटेड है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में तो उसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर अगर लेस देन 10 लाख है तो उसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है और अगर मोर देन 10 लाख है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सेम अगर पर्सन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का नहीं है तो उसका अगर एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 20 लाख है तो उसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है अगर उससे ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है ठीक है एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है तो एग्रीगेट टर्नओवर भी हमने पहले के लेक्चर्स में लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स में देख लिया था 
पर एक बार और हम उसको देख लेते हैं एग्रीगेट टर्न ओवर मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सीबल सप्लाईज एग्रीगेट टर्न ओवर में आप सारी एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सीबल सप्लाईज इंक्लूड करते हैं जैसे कि एग्रीगेट टर्न ओवर इंक्लूड क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स और सर्विसेज भी आप इंक्लूड करेंगे एग्जेम्पटेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट नल रेट ऑफ टैक्स और होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एंड इंक्लूड नॉन टैक्सीबल सप्लाई मतलब एग्जेम्पटेड गुड्स जिसमें नल रेट लगता है जो कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है जो कि नॉन टैक्सीबल है ये सारों को आप इंक्लूड करेंगे आपके एग्रीगेट टर्न ओवर में कोई इंटर स्टेट सप्लाई किया है आपने डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सेम टाइम डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब एक ही पर्सन का है लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग रजिस्ट्रेशन है तो उस केस में अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई किया है तो वो भी आप एग्रीगेट टर्न ओवर में इंक्लूड करेंगे सप्लाई ऑन ओन अकाउंट एंड बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल आपने अपने खुद के लिए या प्रिंसिपल के लिए अगर सप्लाई uh, किया है तो उसको भी आप एग्रीगेट टर्न ओवर में इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट इसमें आपको क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड करनी है तो एक्सक्लूड करने में सबसे पहला है इनवर्ट सप्लाई ऑफ विच रिसिपेंट इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आर सी एम मतलब आप इन्वर्ट सप्लाई ले रहे हैं ऐसी चीज़ का जिसमें आपको आर में टैक्स पेमेंट करना है तो उसको आप एग्रीगेट टर्न ओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे नेक्स्ट जो भी टैक्स आप सी जी एस सी एस जी एस सी यू टी जी एस सी एंड आई जी एस सी में पे करेंगे वो सारे टैक्स आप इंक्लूड नहीं करेंगे कंपनसेशन सेस भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे ठीक है इसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स हैं देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या पॉइंट्स हैं टर्न ओवर आपको हर पैन वाइज निकालना है एक पैन का एक टर्न ओवर निकलेगा पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म विल हैव डिफरेंट पैन नंबर्स ऑफ कॉस ही बात है पार्टनर्स अलग हैं पार्टनरशिप फर्म अलग है इसलिए उनका पैन नंबर भी अलग होगा दस द टर्न ओवर ऑफ पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म विल नॉट बी एग्रीगेटेड आप उनके टर्न ओवर को एग्रीगेट नहीं करेंगे नेक्स्ट एच यू एफ एंड इंडिविजुअल को पार्टनर ऑफ द फैमिली हैव डिफरेंट पैन नंबर्स एच यू एफ और एच यू एफ दैट इज हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली उसके और उसके इंडिविजुअल को पार्टनर मतलब फैमिली मेम्बर्स उनका जो पैन नंबर होगा वो भी अलग होगा तो एच यू एफ का आप अलग निकालेंगे और इंडिविजुअल को पार्टनर्स का अलग निकालेंगे हेंस टर्न ओवर ऑफ करता ऑफ एच यू एफ करता ऑफ एच यू एफ का इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप अलग से टर्न ओवर निकालेंगे एंड टर्न ओवर ऑफ करता एज अ करता ऑफ एच यू एफ विल नॉट बी एग्रीगेटेड एच यू एफ के करता के हिसाब से उसका टर्न ओवर अलग निकालेंगे उनको एग्रीगेट नहीं करेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क बाय अ रजिस्टर्ड जॉब वर्कर शैल बी ट्रीटेड एज द सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल रिफर टू इन सेक्शन वन फोर्टी थ्री ऑफ द सी जी एस सी आर टू थाउजेंड सेवेंटीन एंड द वैल्यू ऑफ सच गुड्स शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टर्न ओवर ऑफ प्रिंसिपल जॉब वर्क कंप्लीट होने के बाद जब जॉब वर्कर वापस करेगा गुड्स जिसमें उसने जॉब वर्कर की जॉब वर्क किया है तो वो गुड ऐसा माना जाएगा कि वो प्रिंसिपल के पास ही था और प्रिंसिपल के पास ही प्रिंसिपल के पास सप्लाई हो रहा है तो उस केस में आप इसको टर्न ओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे ठीक है नेक्स्ट देखिए रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन के और सेक्शन से हमने 22 टू सब सेक्शन वन देखा 22 टू सब सेक्शन टू थ्री एंड फोर अब हम देखेंगे सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जुलाई 2017 अंडर जीएसटी हम देख रहे हैं कौन कौन से पर्सन है जो लाइबल है फॉर रजिस्ट्रेशन ठीक है तो सेक्शन 22 टू सब सेक्शन टू क्या बोल रहा है अगर कोई पर्सन जीएसटी से पहले वाले लॉ में दैट इज सर्विस टैक्स या वैट इन सब में वो अगर रजिस्टर्ड था तो वो अगर अब जीएसटी में आ रहा है चाहे उसका टर्न ओवर कितना भी हो चाहे ट्वेंटी लाख से कम भी भले ही क्यों ना हो उसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है ठीक है होल्स रजिस्ट्रेशन अंडर प्रीवियस लॉ प्रीवियस लॉ के अंदर अगर आपका रजिस्ट्रेशन था तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर जीएसटी विथ इफेक्ट फ्रॉम अपॉइंटेड डेट अपॉइंटेड दैट दैट इज फर्स्ट जुलाई टू से ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर जी भले ही आपका टर्न ज़्यादा हो या कम हो ठीक है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जीएसटी से हटना तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा तभी आप उसके बाद जीएसटी से हट सकते हैं अगर आपका टर्नओवर कम है 20 लाख और 10 लाख इन द केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेज नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 22 सब सेक्शन थ्री रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न अगर आप गोइंग कंसर्न को ट्रांसफर कर रहे हैं अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अपना गोइंग कंसर्न को किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है या तो सक्सेशन में मतलब किसी जैसे समझ लीजिए ए है और बी है ए फादर है बी सन है ये ए की डेथ हो जाती है उसके बाद ये बिजनेस बी के पास चला जाता है तो इस केस में इसको बोला जाएगा सक्सेशन सक्सेशन के केस में जा रहा है ट्रांसफ़र कब होग
और ये बिजनेस ए ट्रांसफर कर रहा है बी को गोइंग कंसर्न में तो उस केस में इसको ट्रांसफर बोला जाएगा ठीक है देन द ट्रांसफरी दैट इज बी जिसको मिल रहा है वो बिजनेस और द सक्सेसर एज द केस में भी शेल बी लाइबल टू रजिस्टर विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर और सक्सेशन मतलब जब ट्रांसफर या सक्सेशन हुआ ऐसे गोइंग कंसर्न का जो कि रजिस्टर्ड था तो उस केस में जिस भी ट्रांसफरी के पास वो बिजनेस जा रहा है उसको भी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 22 सब सेक्शन फोर ये क्या बोल रहा है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इन केस ऑफ अमलगमेशन और डीमर्जर अगर कंपनी अमलगमेट हो रही है या कंपनी डीमर्ज हो रही है तो उस केसेस में भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है ठीक है इन केस ऑफ ट्रांसफर अंडर स्कीम ऑफ अमलगमेशन और डीमर्जर टू और मोर कंपनीज ट्रांसफर ट्रांसफरी शुड बी लाइबल टू बी रजिस्टर्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच आर ओ सी इशूज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखिए कंपनीज अलग अलग रजिस्टर्ड हो गई समझ लीजिए हम अमलगमेशन का क्लेस अमलगमेशन का क्लेस केस लेते हैं ये है ए यह है बी ये दोनों अलग अलग रजिस्टर्ड थे अब बाद में ये अमलगमेट हो गए ए बी लिमिटेड बन गए तो इस केस में जब ए बी लिमिटेड को आर ओ सी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा उस डेट से इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर जी एस टी ए बी लिमिटेड को ठीक है नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री क्या बोल रहा है पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऐसे कौन से पर्सन होंगे जिनको रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री सब सेक्शन वन ए बोल रहा है एनी पर्सन इंगेज एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोर्ड दे आर नॉट लाइबल टू टैक्स और होली एग्जेम फ्रॉम टैक्स अंडर जी एस टी सी जी एस टी और आई जी एस टी मतलब ऐसे बिजनेस पर्सन जो कि ऐसे बिजनेस में इंगेज हैं जिसमें आप पूरा एग्जेमटेड मतलब आपका एक भी सप्लाई टैक्सेबल नहीं है उस केस में अगर आप पूरा एग्जेमटेड सप्लाईज बेच रहे हैं तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है ठीक है नेक्स्ट है सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री वन बी एग्रीकल्चरिस्ट को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है वो चाहे तो वॉलेंटरीली ले सकता है पर एग्रीकल्चरिस्ट के लिए जरूरी नहीं है टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड कितने एक्सटेंट तक के लिए उसके लिए एग्रीकल्चर को रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है अगर वो सिर्फ कल्टिवेशन ऑफ लैंड कर रहा है तो उसके अलावा अगर आप कोई और काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से अगर आपको ट्वेंटी लाख से ज़्यादा हो जा रहा है टर्न uh, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा नेक्स्ट है सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री टू ये क्या बोल रहा है गवर्नमेंट रिकमेंड कर सकती है काउंट सॉरी गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल स्पेसिफाई कर सकती है कि ऐसे और कौन से पर्सन होंगे जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं होंगे ठीक है बाकी अभी ट्वेंटी थ्री वन ए और बी के अकॉर्डिंग सिर्फ ऐसे पर्सन जो कि एग्जाम सप्लाईज कर रहे हैं और ऐसे जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनको ही एग्जाम रखा गया है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ठीक है अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन नंबर ट्वेंटी फोर सेक्शन नंबर ट्वेंटी फोर बोल रहा है कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा चाहे उनका टर्न कितना भी हो चाहे आपका टर्न ओवर बीस लाख वाले कैटेगरी में पाँच लाख ही क्यों ना हो चाहे एक लाख ही क्यों ना हो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है तो ये सेक्शन नंबर ट्वेंटी फोर में बताता है सेक्शन नंबर ट्वेंटी फोर को इन शॉर्ट में यहाँ पे लिखा गया है हम कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर पढ़ने वाले हैं सबसे पहला है पर्सन मेकिंग एन इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई अगर कोई पर्सन इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई uh, करते हैं चाहे सप्लाई ऑफ सर्विस करें चाहे आप सप्लाई ऑफ गुड्स करें ठीक है नेक्स्ट है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कि टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है उसको भी आना पड़ेगा अंडर जीएसटी पर्सन हु आर रिक्वायर टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज ऐसे पर्सन जिनको रिवर्स चार्ज में पेमेंट करना कंपल्सरीली है उनको भी आना पड़ेगा जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन फाइव ऑफ सी जी एस टी दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स दैट इज टी डी एस ठीक है जिसको टी डी एस डिडक्ट करना पड़ता है उसको भी आना पड़ेगा अंडर सेक्शन फिफ्टी वन वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट भले ही आप सेपरेटली रजिस्टर्ड हो या ना हो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा पर्सन हु मे टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज जो कि टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है कोई पर्सन अगर टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ 
और अदर पर्सन उसको अंदर आना पड़ेगा इंदर जीएसटी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा पर्सन सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ अदर देन सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन फाइव थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर टी सेक्शन 52 मतलब जिसको टी सी एस दैट इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कलेक्ट करना पड़ता है वो भी आएंगे किसके अंदर जी एस टी के रजिस्ट्रेशन के अंदर हर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को आना पड़ेगा एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटा बेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज जो भी ओ आई डी ए या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उन सबको आना पड़ेगा जी एस टी के रजिस्ट्रेशन के अंदर फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन अगर आप आउटसाइड इंडिया से इंडिया में बेच रहे हैं तो उस केसेस में आपको आना पड़ेगा अगर रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं बेच रहे हैं तो सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ठीक है तो सबसे पहला पॉइंट है पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सीबल सप्लाई इंटर स्टेट टैक्सीबल सप्लाई का एग्जाम्पल दिया हुआ है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज सिक्स लैख मिस्टर एच जो चेन्नई तमिलनाडु का है और मिस्टर एच जो हैदराबाद तेलंगाना का है ये है सप्लायर एच ने सप्लाई किया सॉरी इसका नाम हम चेंज करते हैं ये मिस्टर सी है ये मिस्टर एच है मिस्टर सी ने सप्लाई किया टू मिस्टर एच तो उस केस में ये एज इंटर स्टेट सप्लाई है तो इफ अ पर्सन मेक्स अ सिंगल इंटर स्टेट सप्लाई अगर इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई रजिस्ट्रेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंदर जी और जी पेमेंट करना पड़ेगा ठीक है देखिए इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस एग्जेमटेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है एज अगर आप सिर्फ सर्विसेज का इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं और उस केस में आपके सर्विसेज जो भी आप सप्लाई कर रहे हैं आपका एग्रीगेट टर्न ओवर ट्वेंटी लैक्स इन केस ऑफ नॉर्मल एंड टेन लैक इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट इससे आपका टर्नओवर अगर आपका इंक्रीज मतलब इससे ज़्यादा आपका टर्नओवर नहीं आ रहा है तो उन केसेस में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है भले ही आप इंटर स्टेट सप्लाई क्यों ना करें लेकिन आप इंटर स्टेट सप्लाई सिर्फ सर्विसेज का करना चाहिए ठीक है तो देखिए क्या बोल रहा है जीएसटी काउंसिल इन इट्स ट्वेंटी सेकेंड मीटिंग हेल्ड ऑन सिक्स अक्टूबर टू हैज रिकमेंडेड दैट इट हैज़ नाउ डिसाइडेड टू एग्जेम दो सर्विसेज प्रोवाइडर whose aggregate turnover is less than 20 lakh aggregate turnover 10 20 lakhs is come hai ya fir 10 lakh in case of special category states and 20 lakh for jammu and kashmir from obtaining registration even if they are making interstate taxable supply of service theek hai agar aap interstate taxable supply of goods karte hai to uske isme koi chhoot nahi hai aapko usme registration lena compulsory hai theek hai एग्जाम्पल देखिए मिस्टर सी एम ए मनीष एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जी एस टी हैज प्लेस ऑफ प्रोफेशन इन भुवनेश्वर ओडिशा सप्लाइज टैक्सीबल सप्लाइज टू इन्फोसिस लिमिटेड अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जी एस टी इन बैंगलोर मिस्टर सी एम ए मनीष है जो कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है जी एस टी के अंदर वो अपना प्रोफेशन कहाँ फॉलो करते हैं भुवनेश्वर ओडिशा में ठीक है सप्लाई किया उन्होंने टैक्सीबल सर्विसेज किसको इन्फोसिस लिमिटेड को जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी इन बैंगलोर तो आपने क्या किया है इंटर स्टेट सप्लाई किया है इंटर स्टेट सप्लाई किया है देखिए इसमें पूछा है इज इट इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई एनी पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई हैज टू कंपल्सरीली ऑप्टेन एंड देर फॉर इन सच केसेज सेक्शन फाइव सब सेक्शन फोर ऑफ आई जी एस टी विल नॉट कम इन टू प्ले देखिए इसमें क्या बोल रहा है इसमें सबसे पहले पूछा ये इंटर स्टेट है कि इंटरा स्टेट है हमको क्लियरली ये पता चल रहा है बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स है इसलिए ये इंटर स्टेट कहलाएगा और आपको बताना है कि ये पर्सन जो कि सी एम ए मनीष है जिसका टर्न ओवर एटीन लैख है क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है तो हमको पता है कि एज सब वो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है और उसका टर्न ओवर ट्वेंटी लैख से ज़्यादा नहीं है इसलिए वो लाइबल नहीं है पेमेंट करने के लिए जी सिंस रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी टू हिम उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है नेक्स्ट एग्जांपल देखिए मेजर्स मून प्राइवेट लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड कंपलसरी अंडर जीएसटी लॉ एडवाइस देखिए उसके कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए मेजर्स मून प्राइवेट लिमिटेड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन चेन्नई ऑन फर्स्ट जुलाई टू में वो इनकॉर्पोरेट हुआ उसके कुछ डिटेल्स दिए हुए इंटर स्टेट एग्जेमटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कुछ सप्लाई किया लेकिन एग्जेमटेड है फोर लैख इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस फाइव लैख 
नॉन टैक्सीबल सप्लाई टू लैक एक्सेप्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस जीरो पॉइंट सिक्स जीरो दैट इज सिक्सटी थाउजेंड एंड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सेवन लैक मेजर्स मून प्राइवेट लिमिटेड इज रिक्वायर टू रजिस्टर्ड कंपल्सरी अंडर जी एस सी लॉ एडवाइस विदर योर आंसर इज डिफरेंट इफ सीरियल नंबर वन अब इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर फोर लैक देखिए इसमें बोल रहा है कि आपको बताना है कि इसका ये आ, इनको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है कि नहीं है तो सबसे पहले आप इनको टोटल कर लीजिए ये पूरा अमाउंट जो आपको दिया गया है फोर प्लस फाइव दैट इज नाइन टेन इलेवन इलेवन प्लस सेवन एटीन एटीन पॉइंट सिक्स एटीन पॉइंट सिक्स आपका टर्न ओवर है एटीन पॉइंट सिक्स एज आपका ट्वेंटी लैक्स इंक्रीज नहीं हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा क्या इंटर स्टेट टैक्सीबल सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है तो हमको दिया हुआ है इंटर स्टेट एग्जेप्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स है तो इस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ही इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस में कोई प्रॉब्लम क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस को हटा दिया गया है सॉरी ये इंटर स्टेट है तो उसमें तो और भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको ठीक है नॉन टैक्सीबल सप्लाईज है एग्जेप्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ये सारे केसेस आपके इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सीबल गुड्स से रिलेटेड नहीं है इसलिए जो मेजर्स मून प्राइवेट लिमिटेड है उसका टर्न ओवर एज ट्वेंटी लैक्स एग्जिस्ट एक्सीड नहीं करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन uh, चेंज कर दी है कि आपका आंसर क्या डिफरेंट होगा जब इंटर स्टेट टैक्सीबल सप्लाई ऑफ गुड्स होगा फोर लैख का यहाँ जो एग्जेप्टेड है वो अगर टैक्सीबल का होता तो आपको कंपलसरी हो जाता रजिस्ट्रेशन क्योंकि अगर आप इंटर स्टेट टैक्सीबल सप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है ऑफ गुड्स ठीक है अगर गुड्स का है तभी आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो इसके बाद के जो भी पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास हम यही एंड करते हैं आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स सो दैट्स इट सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो